In der Goldhaubengemeinschaft haben wir viele Frauen, die leidenschaftlich gerne Krippen sammeln. Und wir haben das zum Anlass genommen, einige dieser Objekte herzuzeigen. Es sind heute über 100 Krippen zu sehen, die aus diesen Sammlungen kommen. Manche wurden aber auch neu angefertigt. Die Nagelschmidt-Krippen sind Krippen, die für unsere Region recht typisch sind. Wir finden sie vom Garsten über Steyr, wo das Hauptgebiet war, bis nach Enns. Papierkrippen sind eigentlich schon im Barock sehr modern gewesen. Wir haben hier Papierkrippen, die von Josef Bachlechner äh, gemalt wurden, die Figuren. Eine Spezialform der Papierkrippen, die ebenfalls sehr beliebt war, sind Klappkrippen. Hier haben wir eine Klappkrippe, die wie eine Geschenkkarte so flach ist, die auch als Glückwunschkarte gemeint ist. Und wenn man dann anzieht, dann kriegt es diese dreidimensionale Wirkung. Ausschneidekrippen, ja, man schneidet die gedruckten Figuren aus und setzt sie dann entweder hier in einen Kasten ein oder man macht so wie Conny Eisenhuber und produziert einen ganz modernen Krippenkasten damit. Jetzt mit, äh, mit vielen Leuten und habe ein bisschen diese Krippen erklärt und auch die Entstehung der Krippen, die Entstehung des äh, Weihnachtsfestes und habe zufällig am Weg des das Christkindl getroffen. Äh, es freut mich, dass wir jetzt beieinander da sind. Äh, ich möchte äh, auch im Sinne von Christkind, spreche ich da sicher auch, denn der Goldhaubengruppe in Mauthausen wirklich ganz herzlich gratulieren. Also sie haben da wirklich ein wunderschönes Dorffest gemacht, wunderschöne Krippenzauber im Dorf heute. Großartig zauberhaftes Dorf, das wir da jetzt erleben äh, mit diesem Adventzauber. Es ist wirklich beeindruckend, was die Goldhaubenfrauen rund um die Helene Eichhorn, die Barbara Marksteiner und alle, die mitgeholfen haben, da wirklich äh, zusammengebracht haben. Das Ambiente ist traumhaft da in diesem Dorf, jetzt natürlich mit dem frischen Schnee, der überall liegt. Äh, wirklich wunderschön und äh, es ist ein voller Erfolg. Es sind extrem viele Besucherinnen und Besucher da. Und da kann man nur gratulieren an die, bin sehr zuversichtlich, dass auch die nächsten Tage viele Leute kommen werden und dass hoffentlich das keine einmalige Geschichte ist, sondern dass wir das alle Jahre wieder erleben dürfen. Wer bis jetzt nicht in Weihnachtsstimmung war, da ist es noch ein Besuch auf der Horde Grippelraus auf alle Fälle. Es ist sensationell, wie viele verschiedene Arten von Grippel hier gesammelt und aufgestellt und ausgestellt werden haben China. Ob alt und traditionell oder modern und künstlerisch, es ist für jeden Geschmacken was dabei. Man muss an dieser Stelle wirklich an die Beteiligten der Dorfgemeinschaft Hort ein großes Lob und ein Kompliment aussprechen, dass sie so eine tolle Veranstaltung organisiert haben und so viele Besucher aus nah und fern nach Mauthausen bringen. Musik 